What's up guys, JM here. Welcome to our fitness journey. Today I Monday. May time time. May cardio session tayo. Back day, calves, abs, and cardio sessions. Ang uh, pipit natin for today. Gusto ko lang i-share yung mga <laughs> in genetics. <laughs> na meron mga taong uh, different kinds of genetics. Gusto ko lang i-share yung sa akin. Kung ano ako dun, nag fall 3. There are 3 types of body composition and genetics. Yung pinakauna ay yung the hard gainers. Ito yung mga payat, mga skinny, thin arms, thin calves, lahat thin. Lean sila, marami silang, ano sila, wala mo sila mong taba, pero wala rin sila masyadong muscle. Pero extreme yung sinasabi ko para lang ma ma malaman nyo kung sakay nag-fall, para lang malaman nyo rin kung paano i-approach yung sarili nyong katawan. At least na may overview. Sobrang general na sasabihin ko, so bear with me. Yun. Ang, mag ang hard gainer yung kahit kumain ng 5,000 calories. <laughs> Wala dumadaan lang sa dyan yung pagkain. <laughs> Ginijibs lang lahat. <laughs> Which is nakakaingit. So, mahirap sila mag-put on ng muscle. Hirap sila. Maraming, maraming, maraming akong friends na hard gainer yung tatanong mo kung paano mag- add ng weight. Hindi ako makarelate. <laughs> Mamaya sabihin ko yung, ano, yung dalawa pa. Yun, sa hard gainer, ang maganda sa kanila, pag nag-put on sila ng muscle, lean kagad sila. Yun na may maintain nila yung ganun leanness kahit anong kainin nila. Kapag nagkaroon sila ng muscle. Pero yun, usually, mahirap. Mahirap talaga silang magkaroon ng muscle. They're the, ano, yung wimpy kids. At the, lalo na sa mga teenagers, yun yung laging at tulak, ganyan. Yun. Pero yun nga, ang maganda dati sa kanila, Pag nag-gym sila, nagkaroon sila ng muscle, kitang-kita kagad yung abs, kitang-kita kagad yung lanes. So yun, kahit kumain sila ng medyo hindi maayos or hindi masyadong clean, okay lang. Kasi yun nga, skinny sila, hard gainer sila. Kasi sila nakaka-put on kagad ng body fat. Pangalawa naman, yung mga genetic freaks. <laughs> Ito yung 17 years old po lang, mukha ng 24. <laughs> yung pag-tilt mo sa malayo, yun. Ang laki ng braso, laki chest, well-developed na kagad yung katawan kahit 17 pa lang or teenager pa lang. The genetic freaks. Ito mga student athletes, mga laging active sa school. Ito yung kahit anong kainin, pumaparty sa weekend, kahit, kahit kumakain ng fast food, ano pa rin, buff pa rin, tas may abs pa rin, which is nakakainggit. <laughs> Big arms, big shoulders, big chest, big calves, big legs. The strong people na maayos yung itsura. Yun yung, yung sa kanila connotation mga genetically blessed. Kung ganun kayo, kudos. <laughs> You're blessed. Fall tayo sa last. <laughs> sa pang third na genetic type or body type. Ang uh, mga easy gainers. Mga chubby. Mga, mga fat. Mga pagkumain lang ng salad, magiging agad ng one pound of body weight. <laughs> Doon ako nagpa-fall. <laughs> Nakita niyo yung mga past videos kung mataba talaga ako. Kaya ako ganito, yung itsura ko dun, lalo na nung high school pa yan. Kasi sinasadya ako talaga hindi kumain. Ang kinakain ko lang is piatos, ribisco, mga ganong unhealthy and konting pagkain. Kaya payat ako. Pero pag nag-let go ako ng kain ko, palahat kakainin ko, yun tataba talaga ako. Nag, nakaka-relate ako sa pang third na body composition or genetics kasi doon ako nagpo-fall ano, sa mga mukhang malaki pag nakadamit <laughs> pero bakit tanggal ng t-shirt wala abs uh, mukha silang buff very strong agad-agad nisip ko kasi sa akin I was the stronger group of the classroom noon nung nag-aaral pa lang ako usually ako rin yung pinaka malaki in size nung time na yun. Pero hindi siya muscle <laughs> taba. <laughs> Halok taba and ano, muscle. Kami yung ganun. Kami yung hirap makakuha ng abs. Pero we're strong. Ang pros naman sa atin is sa atin mag-bulk. <laughs> so, ang pwede natin pwede tayong mag-gain ng body weight in just one month. Kaya natin talaga mag-put on ng size. Any, anytime. Anytime. As in. Kaya, mirap sa atin mag-lose ng body fat and mag-abs. Kasi ganun talaga yung body composition natin. Parang kahit ano, 
stretch sa body part. <laughs> Which is sad. Kaya nakakaingit din yung mga skinny guys na kahit kumain ng ano, ng fast food, ng donut, ang lahat ng dessert. Ganun pa rin itsura nila. Pero pag tayo, kumain tayo ng sumabay tayo sa kanila, wala. Bye-bye. <laughs> Bye bye body weight, <laughs> bye bye leanness, tatama tayo. So yon yun yung mga general, ito, um, again ano pa rin, general overview lang, tsaka extreme is sabi ko. Pero kung saan kayo nag fall at least, ano, malalaman nyo lang para yung approach nyo sa fitness, mag iba rin. Kasi katulad ng mga tao sa napanood ko sa internet, usually ano sila, skinny kid or genetic freaks. Wala yung katulad ko na ano, na yun tabain. <laughs> So ngayon, dinodocument yung sarili ko how to get lean sa mga taong easy gainers, sa mga pag third part nung body composition na sinasabi ko. Ako yon so kung ganoon din kayo, mas makaka-relate kayo sa mga videos na pinaproduce ko and alam niyo yung hirap kung paano mag lean and craving kasi malakas yung, ayun pala, generally malakas yung appetite natin. Kaya natin kumain talaga ng bomba, ng box out na sinasabi. <laughs> Uh, if ever sumasama, sumasama, sumasama kayo sa fitness journey ko, naging easy sa inyo kasi matututo kayo sa experiences ko as a normal guy. Yun nga, sabi ko sa past videos, hindi naman ako expert. So, for a normal guy to lean down and put on abs, mas marami, marami kayo matutunan sa akin sa mga part ng people na yun. And sa mga skinny people and sa mga genetic freaks, And of course, syempre, maganda rin na meron kayo perspective ng easy gainer. We have to put in the same effort naman eh. Siguro yung effort lang na bibigay nyo is different from the easy gainer like us. So sa mga hard gainers to ah. Kasi yun nga, kailangan nyo mag put on ng calories talaga. Sobrang daming calories. Tsaka mag work out talaga sa gym para to add muscle. Kami naman, medyo isi lang sa pagkain <laughs> which is may hirap din so same effort din so I get it sa mga taong uh, hard gainers kasi may mga friends din ako na hard gainers talaga na same effort din naman hindi hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing ano, madali lang para sa inyo sabi ko na same effort lang din tayo pero different approach lang pero syempre na as a easy gainer guy nakakinggit kayo kasi lahat kahit anong kainin nyo <laughs> hindi kayo bab, hindi kayo bibigat <laughs> So ngayon, back day, we're gonna make it quick, of course, as usual, minimum rest time, yun mga one minute lang, bibilisan na natin para to keep our heart rate up, then abs, calves, then car session, let's go!
Finished workout, back, calves and abs, cardi session pa, the on, 45 minutes. Basta matabos natin yung 40 pesos. Usually 40 pesos yun, yun yung yung suksok ko eh. So, yun, thanks magsama. Sana nakatulong sa inyo yung insights ko about my body composition. And it will benefit lalo na yung mga easy gainers. And sa mga hard gainers, same effort din naman sa gym ang kailangan natin lahat is to do our best to make ourselves better compared to ourselves yesterday. Thanks for sana. Subscribe, like, comment, share kung may gusto ko yung makita eh may mga questions pa kayo. Let me know. Hit that notification bell so you won't miss any videos. I ko produce ako 3 to 4 times a week about fitness of course and my fitness journey into leaning down getting abs sama sama tayo in reaching our fitness goals whether it's abs or adding muscle i'm with you thanks for sama jim here let's go